let me invite Sayyid Muhammad Turab Tangal, the chairman of the program committee of the 43rd anniversary conference for the welcome address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mukhluqeen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'een amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina wa maulana Muhammad. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أدرني رأي ساداتك العلماءك بيشتى أدديك بريحتا سهودر المري سورتك. Jamia Marcus in the Nalpatimonam Varshigatin de Bagamai in the Laharimita Sanadana Chadangalka in the Inshallah E. Proudamaya Vedil Samapan Guriki Day Rendaira Tiladigam Viruna Safafi Gulkum Munoti Padimun half of the Gulkum. Senada nalguna, prauda maya, uru chadangi nana, nama lalya berum saksi gulai, ibu dati cerun itu lalat. Merkusin deh ceritra til. Nada nagerum, aninjo ringi, uru valiya jana maha samudram. Ii merkusin deh kodi ki berum nana, uru sami ada nana samuskara mana. Kadinya nahl padu gelak kalam, markas sembelang langgal kurus cincin kimbul, nama da orang mai lek kadan do beri nanti. Anak ini pernah bishom, senada bangunna, widyarti gal matram bangkit guna, apa dah reksida gal ko matram, pravesan gal ki kundul lah, covidan gal niyantran gal porlama im paricu kundul lah. Orang sanad dana sembilan nama orang ibu da sembidadani cerita lalat. Insya Allah itu nahlpati muda warshi kat tinja samapan amal lah. Nahlpati muda warshi kat tinja samapan guru cikundu. Perisudha ramalan ini dia ibu ti anjam jahil. Walra bibel ma ayat nak. Ila awal ku monle ini lori matu muka sambandi kian gadi kan nak. Insya Allah vali er prarthana sembilan nama. Merkasi Sangat Pikiran ini kegaya. Allah Subhanahu Wa Taala, Ilham Nampul Ilham Kabul Cigi Mara Betai Yang Prarti Kegaya. Jamia Merkasi Inde, Ceritram Nengal Karya, Malpati Muno Golak Kala Mista Benam, Yendani Samu Hati Ni Cehida Do Yang Na Chod Di Tiro Lama Marubadi. Ii Raja Tulla, Ilham Abi Baga Malagari Nengu. Apa yang merkus ini nalgun nas neh? Ah, tiri cung nalgun na? Ah, sendawa shinggal ini nampak, nampuk ke mana sila kansa di kiri? Muda gaya ini nalgun merkus usaha kafat di sunniya, walra pradana mai, lekshem bicho kondo pravarti cide ini nampak, nampuk ke mana sila kansa di kiri? Unda samuha til parsha bil kiri kepata, samuha til tiras kiri kepata dah ya. Orang jenah bimbang katte, utung kau dah hilang, kekayi pergi cuyer tu mungkin nama semua aja. Idea biasa rangga tuh, samuhi rangga tuh, samskari rangga tuh. Abah revier ti kundu beri nadi ni berenti yula. Walau re sekta ma aja perubatan enggal ana. Kadinya, nalpati mu nu warsh kalam i mahta aja stabaran daru behicat. Enggal kariu mal lo sahodir mare. Ia setabat nama hadiah yang ayam bikin itu dengan ini. Bukan hanya pada Sultan Al Ulama, Syekhuna Kanda bin Mustad. Ia rahsia tetapi valia ini bidaya biasa. Perstan itu tidak akan guru kita dengan ini. Ia bertiada di anak-anak kita. 
പിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹലാളനകൾ ഏൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ പിതാക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയ യത്തീമുകളായ ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ ജാമിയ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് അധസ്ഥിത വർഗത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ എന്തുകൊണ്ടും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്തിനും സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിനും എത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും വളരെ വിപുലമായ ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഗാന്ധപുര മുസ്താദ് ഈ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു മഹാഗുരു നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട വിഭാഗത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ യതീ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനും അഗതികൾക്ക് പഠിക്കാനും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ അവരെ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിലും മർക്കസിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം വരുന്ന യതീമുകളായ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ അവരുടെ മാതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ സഹായം ഈ ജാമിയ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും അധികം ഒമ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പിതാക്കന്മാരില്ലാത്ത യതീമുകളായ അഗതികളായ ഈ പിഞ്ചോമന കിടാങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര വലിയ സേവനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന ഉസ്താദ് അവർകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസം ഒന്നര കോടി രൂപ ഈ യതീമക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന പിഞ്ചോമന കിടാങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മർക്കസ് ചിലവഴിക്കുകയാണ് ഹോം കെയർ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ അനാഥ മക്കൾ അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മർക്കസിന്റെ സ്നേഹത്തലോടൽ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അനാഥകൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു ചേർത്താൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തീവ്രമായ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത നിലക്ക് ആകാശം മേൽക്കൂരയായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചെറിയ താർപ്പായ മാത്രം മേല വിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ നാല് ഭാഗത്തും കല്ലുകൾ കെട്ടി അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി നമുക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകളെ സമീപിച്ചു അലഹമില്ല കിടപ്പാടമില്ലാത്ത തലചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂര പോലുമില്ലാത്ത അനേകായിരം ആളുകൾക്കാണ് മർക്കസിന്റെ സ്നേഹഭവനം പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു വീട് യാഥാർത്ഥ്യമായത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കവളപ്പാറയിലും അതേപോലെ കരിഞ്ചോലയിലും പൂത്തുമലയിലും ഒക്കെ പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾക്ക് സമസ്ത കേരള ജംറീയത്തിൽ ഒലമയുടെ പോഷക ഘടകങ്ങളായ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മഹത്തായ ജാമിയ മർക്കസ് നൂറുകണക്കായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അലഹമില്ല ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ മർക്കസിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കൊടും ശൈത്യത്തിൽ മരണം പോലും സംഭവിക്കുന്ന അത്രയും കൊടും തണുപ്പാണ് അവിടെയുള്ളത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് 
സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കട്ടിലുകളും ബെഡ്ഡുകളും ബെഡ്ഷീറ്റുകളും കമ്പിളി പുതപ്പുകളും രോമവസ്ത്രങ്ങളും ഈ മാത്തായ മർക്കസിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടു സാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ അവിടങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവരെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ അവർക്ക് ജീവിതവും ജീവിതോപാധികളും മർക്കസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതോപാധിയായ ട്രാക്ടറുകൾ മർക്കസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കടലിൽ സമുദ്രത്തിൽ പോകുന്നതായ കടൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിരവധി ആളുകൾക്കാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ മർക്കസ് ഫൈബർ വള്ളങ്ങൾ നൽകിയത് അങ്ങനെ പെട്ടിക്കടകളും ഉന്തുവണ്ടികളും അങ്ങനെ ജീവിതോപാധികളായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമാണ് ഈ മഹത്തായ മർക്കസ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് ജീവിതവും ജീവിതോപാധിയും മാത്രമല്ല അവരെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ അവരെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക ദില്ലിയിലും യു പിയിലും ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിരവധി സ്കൂളുകളാണ് നിരവധി മദ്രസകളാണ് നിരവധി പള്ളിക്കൂടങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആശുപത്രികളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർക്കസ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ എണ്ണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മർക്കസിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മർക്കസ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഈ ആ മർക്കസ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾക്കും അതേപോലെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവർക്ക് ധാർമ്മികമായി ഉയരാൻ ആവശ്യമായ വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ മർക്കസിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മതവിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസം നുകരാൻ ആ മേഖലയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ആഗോളവൽക്കരണവും അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ജാമിയ മർക്കസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ നോളജ് സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ മർക്കസിൻ്റെ ശരി ആ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിറാസ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് സഖാഫി ബിരുദത്തോടൊപ്പം തന്നെ ലോയിലും മെഡി മെഡിക്കൽ സയൻസിലും ബിരുദം വാങ്ങാനും പ്രൊഫഷണലുകളായി രംഗത്ത് വരാനും ആവശ്യമായ ആ ഒരു കരിക്കുലമാണ് മർക്കസ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് ബാച്ചുകളാണ് മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങി അഡ്വക്കറ്റുമാരായി സമൂഹത്തിൽ നൂറ് നൂറോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയതെങ്കിൽ അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരും സഖാഫികളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം അലഹമില്ല കൺകുളിർക്കുന്ന നിലക്ക് ധാർമ്മികവൽക്കരണവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനമാണ് മർക്കസ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്നത് കേവലം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി ബിരുദധാരികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അവരിൽ ആ ഒരു അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അലഹമില്ല മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്വല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഈ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി വളരെ അധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആലിമിങ്ങൾ സദാത്തുക്കൾ അവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക
നല്ലവരായ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ സ്വന്തം നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കീശയിലുള്ള ആ സാധാരണ പണമാണ് അലഹമില്ല ഈ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തെ പടുത്തുയർത്തിയത് എന്ന് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെടുത്താത് പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നല്ലവരായ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മർക്കസിന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല മർക്കസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വലിയൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ റമദാനിന് ശേഷം ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ നോളജ് സിറ്റിയിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാനിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വലിയ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതിനു വേണ്ടി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ പണങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെടുത്താതിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന സംഭാവനകളാണ് അലഹമില്ല ഈ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി ബഹുമാനപ്പെടുത്താതെ പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നോളജ് സിറ്റി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും അവിടെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ അത് പതിനായിരത്തിന്റെ ഫലം ഈ ഉമ്മത്തിന് തിരിച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനായിയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപാട് കുപ്രചരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന മുന്നോട്ട് പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഈ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ എതിർപ്പുകൾ കേട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഈ ആദർശ പടയോട്ട പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും പിൻവലിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് ഈ മാത്തായ നോളജ് സിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന മർക്കസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനറിയാം ഫലം കായ്ക്കുന്ന മാവിൻ മാവിനിലേക്കാണ് ആളുകൾ എറിയുക അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ആ ഏറുകളും അക്രമങ്ങളും കൂക്കിവിളികളും ബഹിഷ്കരണങ്ങളുമെല്ലാം നിറപുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ആയുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കേവലം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലെ ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രാജ്യത്ത് വേറെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ അനുയായികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ അലമയുടെ പ്രവർ അനുയായികൾ മർക്കസിന്റെ അനുയായികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ മഹാഗുരുവിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് ജീവനക്കാളും വലിയ സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് തങ്ങളോട് അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരോട് പൊതുജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അതാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഹുല സുന്നത്തിൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനായ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കേബാലയത്തിന്റെ തില്ലകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആയുസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസിന് നൽകണം അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സുരുകി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജലാർദ്രമായ മെഴികളോട് കൂടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ പരിശുദ്ധ കാപാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി സ്നേഹ ചെയ്യുന്ന 
ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുയായികൾ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്നേഹവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഈ പുരോഗതിയുടെയും മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും കാരണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആക്ഷേപിച്ച ആളുകൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനായിയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ ഈ മർക്കസ് ഒന്ന് കാണുമ്പോ ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കി കാണുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ പാശ്ചാത്താപത്തിന്റെ മുള പൊട്ടിയ നിരവധി അനുവധി അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉസ്താദിനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികം അത് സമാപിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് മർക്കസിന്റെ കമ്മിറ്റിയും സ്വാഗത സംഘവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം നമ്മളോട് ആരോടും ഒരു ഒരു നിലക്കും പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിക്കാതെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള കാലമായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളൊക്കെ രാപ്പകലുകളില്ലാതെ ഊണം ഉറക്കമില്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ കടലുകൾ താണ്ടി ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ ഷെഹുനാക്ക് പ്രായമായി പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളും ക്ഷീണങ്ങളും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫിമാരോട് വളരെ പ്രധാനമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഫണ്ട് അത് പൂർണമായും നിങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല കർമ്മഘോധയിലിറങ്ങണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് എറണാകുളം വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോ വളരെ ആവേശത്തോടെ അവരെല്ലാവരും വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഉപരി ആവശ്യമായതെല്ലാം തരാമെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷ അള്ള ഈ വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി കാസർഗോഡ് മുതൽ മലപ്പുറം തൃശൂർ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നേത്ര സംഗമം കാലിക്കറ്റ് ടവറിൽ വെച്ച് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ സനദാന സമ്മേളനം അതിന്റെ സമാപന സെഷൻ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മജിലിസാൻ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നെഞ്ചിലേറ്റുകയും അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എം എ ഉസ്താദ് മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമ ഷെയ്ഖുന ചിത്താരി ഉസ്താദ് സയ്യ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ബഹറുൽ ഒരൂം മഹാനായ ഉസ്താദിന് ആത്മധൈര്യം നൽകിയ അവിടത്തെ ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുവായിരുന്ന മഹാനായ ഒ കെ ഉസ്താദ് തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ മഹാനായ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മോഫ്രത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ദരജ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ വർക്കസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഇടതും വലതും നിന്നുകൊണ്ട് വർക്കസിന്റെ ആരംഭ കാലത്ത് ഉസ്താദിനെല്ലാം ധൈര്യവും നൽകിയിരുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദുൽ അഹദല്ലത്ത് തങ്ങൾ മഹാനായ സയ്യിദ് ഫദൽ ഷിഹാബ് അൽ ജിഫിരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് താഹിറുല്ലാഹിദൽ തങ്ങൾ പയ്യനാട് തങ്ങൾ 43-ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തലപ്പാറ സയ്യിദ് പി കെ എസ് പുക്കോയ തങ്ങൾ വാതാ മഹാനായ സയ്യിദ് യൂസഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സദാത്തുകൾ നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിടം സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സി ഹൈദർ ഹാജിയെ പോലെ എൻ പി ഉമർ സാഹിബിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഉമർ ഹാജിയെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മർക്കസിന്റെ സേവകന്മാർ മർക്കസിന്റെ കർമ്മധീരരായ പടയാളികൾ സമ്മേളനം വരുമ്പോൾ യാതൊരു വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി എം എൻ സിദ്ദീഖ് ഹാജി സമീപകാലത്ത് നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു അള്ളാഹു വർക്കൊക്കെ മൗഫറത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ അനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാറുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷാഹുൽ ഹമീദ് ബാക്കവി മൗലാന അസ്രത്തവർകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ബാക്കവിയുടെ വഫാത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് ശാന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം അന്തി ഇറങ്ങുന്ന ഖബർസ്ഥാനിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ ചെന്ന് വർക്കസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സിയാറത്തുകളും അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളും നടത്തി ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ എൻട്രി നൽകിയ ഉത്തരേന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച മഹാനായ മൗലാന ഹസ്രത്ത് ഷാഹുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് ബാക്തവി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫ്യർത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ വന്നതൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം പറയാത്ത അനവധി ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കിയ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ മഹാന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മൗഫ്യറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ഇന്ന് സെനത് വാങ്ങേണ്ട ഒരുപാട് ഒന്ന് രണ്ട് സക്കാഫിമാർ അവരും ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി മുർഷിദ് സക്കാഫിയെ പോലുള്ള അള്ളാഹു ബിലിസത്തായ തമ്പുരാൻ അവരുടെ കബരിടം സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോക്കേറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സക്കാഫി മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഒരുപാട് സക്കാഫിമാർ ഈ നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടക്ക് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അലഹമില്ല നാലര പതിറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗുരു മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അലമ വലിയ അഭിമാനിക്കേണ്ട നിമിഷമാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം സക്കാഫിമാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ നിറകയിൽ ദീനീ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു മഹാഗുരു ഈ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീഹുന ഉസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു അവിടത്തെ ഗാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ ദീനീ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറക്കസിന്റെ സാരഥിയും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ അലമയുടെ വലിയ നേതൃത്വവുമായ മഹാനായ സയ്യിദ് അലി മാഫി തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ട് ദിവസമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മറക്കസിന്റെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഈ ദീനീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് സ്വാഗതമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മാത്തായ സമ്മേളനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്ലമയുടെ അഭിവന്ദ്യരായ പ്രസിഡന്റ് മഹാഗുരു ഷെയ്ഖുന റഈസുൽ ഒലമ ഈ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകളാണ് അള്ളാഹു മഹാൻ അവർകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ആയുസുന നൽകട്ടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ എല്ലാ കഴിവുകളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് സ്വാഗതമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സനദദാന പ്രസംഗം നിർവഹിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അജയ്യനായ സാരഥി മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ തുടിപ്പായ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉസ്താദിനെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മർക്കസിന്റെ സെക്രട്ടറിയും മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുനിയുടെ മുതിറുമായ ബഹുമാനപ്പെട സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഉസ്താദിനെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി മർക്കസിന്റെ പ്രോജക്ടുകളും മർക്കസിന്റെ പദ്ധതികളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ എം ഡിയും ഈ സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ബൗദ്ധിക നേതൃത്വവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദ് അവരുകളെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ സെക്രട്ടറി പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സത്താഫി ഉസ്താദ് അവരുകളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നായിബി അൽ ബുഖാരി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം വയനാട് പി ഹസൻ മുസ്ലിയാർ കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കട്ടിപ്പാറ വി പി എം ഫൈസി ഉസ്താദ് വില്ലിയാപ്പള്ളി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ പ്രമുഖരായ ഒരുപാട് സാദാത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുനിയയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻനിരയിൽ ശാരീരികമായ അവശതകളും ആരോഗ്യപരമായ പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും മർക്കസിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ജെയ്നുൽ ആബിദീൻ ബാഫീതങ്ങൾ മലേഷ്യ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് 
എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മറക്കസിൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാണ് മറക്കസ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഡേ ആ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഷറഫുദ്ദീൻ സെയ്ത് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലില്ലയിലെ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ത് ഷിഹാബ് അഹദൽ മുത്തു അഹദൽ തങ്ങൾ അവർ മുത്തന്നൂര് തങ്ങൾ അതേപോലെ സെയ്ത് കെ എസ് കെ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അഹദൽ തങ്ങൾ അവേലത്ത് തങ്ങൾ സയ്യദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അഹദൽ തങ്ങൾ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർക്കസിൽ ഉസ്താദുമാർ മുഖ്താർ ഹസ്രത്ത് മറ്റ് പി സി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും മാരായ മകലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈലി വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈലി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട് അബ്ദുൽ ജലീൽ സക്കാഫി ചെറുഷോല അസീ സക്കാഫി വെള്ളയൂര് അതേപോലെ അലബി സക്കാഫി കൊളത്തൂര് ഷാഫി സക്കാഫി മുണ്ടമ്പ്ര സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ജീലാനി വൈലത്തൂര് നൌഷാദ് അയാലം മിസ്ബാഹി നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എസ് എസ് എഫിൻ്റെ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ മറ്റു പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാക്കവി മടവൂര് പ്രൊഫസർ എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് സി പി മൂസ ഹാജി വി എം കോയ മാസ്റ്റർ പി സി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ ബി പി സദ്ദീഖ് ഹാജി എൻ അലി അബ്ദുല്ല സാഹിബ് മജീദ് കക്കാട് ഉബൈദുല്ല സക്കാഫി തുടങ്ങി എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും സാധാത്തുക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കായൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് അതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് എ റഫീഖ് അതേപോലെ പി എസ് എ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ലാഹു ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്തെയും മാറാവട്ടെ വർക്കസ് വലിയൊരു വറക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളും വടകര മുഹമ്മദാജി തങ്ങളും തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരൊക്കെ നമ്മോട് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ മുറുകി പിടിക്കാനും ഈ മർക്കസിനെ സ്നേഹിക്കാനും അവർ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കസ് വറക്കത്ത് മർക്കസിൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആ മീനെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് Thank you, Sayyid Turab Tangal, for your welcome address. Now, inviting the Marcus Chorus for presenting their greeting vocals.